Muli ho nababalik ang ating programa ng Aksyon Central Zone Special Edition at binabati ko ang Tagapampanga, Bulacan, Batangan, Tarlac, no? at saka yung mga resettlement areas po at saka Nueve at Chiha. No? Kasama po natin, special guest po natin, Bam Aquino. No? Uh, magiging senador po ito, mga kaibigan. Okay, thank you, Sammy. <laughs> Salamat. Thank you. Mm-hmm. Pero ang dami mong advantage. No? Yung Aquino, advantage. Pero may konting disadvantage yan. Sabi mo nga kanina mm-hmm. yung mga nagagalit kay Pino. You know? mm-hmm. uh, pero yung kabataan, yung yung youthfulness mo very ano yan I think it's an advantage uh, malaking factor yan no? uh, mm-hmm. palagi ko po advantage yan mm-hmm. kasi unang-una po napakarami ng mga Pilipino kabataan oh. no? the majority mm-hmm. of Filipinos oh, oh. are actually young mm-hmm. so marami pong kabataan pangalawa uh, at yung nagsabi naman ho sa akin ito si Senator Kiko Pangilinan mm-hmm. na isa ring kapampangan ho, no? oh. uh, he was one of the people aside from Tony Meloto who talked to me and said na you should really think of running isipin mo talaga tumakbo mm-hmm. ka Kasi ang Senado, kailangan ng kabataan. Oh. Kasi meron kang senior senior uh, mm-hmm. and elder statesmen, oh. meron kang mga galing uh, kongreso, meron kang galing iba't ibang mga larangan, kailangan talaga ng kabataan dyan. Mm-hmm. And he was saying nga, nung panahon na siya yung nanalo, noong 2001, he was 37 years old. Mm-hmm. So sabi niya, Bam, 12 years ago, ako yung kabataan noon sa Senado. Yes. Mm-hmm. Ngayon, kailangan may kabataan dyan ulit. No? Mm-hmm. At baka ikaw na yan. So, Uh, that became very serious po sa usa sa sa isipan ko yan yung pinag-usapan ko namin na aking pamilya that indeed no merong ang uh, may role ang isang kabataan dun po sa Senado even if you are 35 years old mm-hmm. uh, kailangan mo pa ring ma-voice out yung uh, sa loobin ng mga kabataan yes. doon kahit yung mga ibang senador ay mas matatanda sa inyo mm-hmm. di ba so i think po yung pagiging kabataan hindi po yan disadvantage I okay naman spokesman ka ng kabataan oh definitely oh. because mm-hmm. for many years po nagtrabaho po tayo yes. sa National Youth Commission and in fact we ended as chairman of the agency right. so hindi lang ho uh, spokesman ng kabataan dahil bata ko hindi mm-hmm. dahil rin matagal rin po tayo nagtrabaho sa sektor mm-hmm. saka yung mga issues at concerns po ng kabataan ho natin na talagang naaral ho natin yan pero at, merong senador Opo. Umaasa sa staff. Opo. Pero ikaw mukhang dinaanan mo, sabi mo nga eh. You've been there. You've done Opo. that, no? Opo. Mm-hmm. I, I think, so that's a big advantage for you. Uh, that's a, definitely a big advantage. Mm-hmm. Kasi ho, marami ho nagtatanong, ano ba yung mga advokasya mo ngayon ba? Oh, mm-hmm. Eh, sir Blob ko, hindi naman ho yung nag-iiba dun sa mga natrabaho na po natin for the mm-hmm. past 10, 12 years, no? So, I worked in the youth sector. Nagtrabaho mm-hmm. po tayo dyan ng maraming taon. Nagtrabaho po tayo sa mga komunidad. tumutulong po sa mga kababayan ho natin na magkaroon ng mas magandang negosyo, mm-hmm. yan pa rin yung mga gusto nating gawin mm-hmm. pagdating po natin sa Senado. But this time, imbis na magwa po natin yan sa ilang mga probinsya o oh. ilang mga lugar, gusto po natin makita yung mga bagay-bagay na yan sa lahat ng parte po ng ating bayan. Mm-hmm. So, the advocacies, yung mga pinaglalaban ho natin, yan rin mismo yung mga pinaglaban na natin for the past 10 years mm-hmm. already. Okay. Oh. Ito, uh, yung advantage mo rin na marami na rin kilala sa abroad, magagamit mo rin yan, di ba? Um, mga NGOs, uh, you have a... Uh, hindi, hindi ko alam actually, mm-hmm. no? Kasi sa totoo lang po, sometimes nga ho, yung mga... Hindi lang ho ako, pero oh. marami ho mga Pilipino, marami ho nagagawang mabuti dito, nagkakaroon mm-hmm. po ng award sa ibang bayan, mm-hmm. ibang bansa, or worldwide. Pero dito po sa Pilipinas, hindi naman po talaga alam ng mga Pilipino. Mm-hmm. No? I mean, that's the sad truth, no? Mm-hmm. Marami ho sa mga kababayan ho natin, marami na rin nagawa na mga galing, no? Mga right. NGOs, mm-hmm. kahit to mga government officials natin, they get... Uh, world awards, no? But here in the Philippines, parang hindi ho na-appreciate masyado. Mm-hmm. So, even though po yung programa po natin, yung Happy Noy, has been awarded many times yes. uh, by different institutions, no? Yung World Economic Forum, United Nations, iba't ibang mga grupo, naging finalist po sa iba't ibang mga patimpalak sa iba't ibang mga parte ng mundo. Pero dito naman po sa ating bayan, uh, dahil hindi naman ho namin naging focus yung mm-hmm. ipaalam sa mga tao yung mga awards namin, mm-hmm. eh palagi ko po, kahit po ngayon, hindi rin alam ng maraming tao Pero na... Pero dapat paalam na natin ngayon yan. Well, yan na ho yung ginagawa ho natin <laughs> oh, ngayon. Oh, oh, oh. Kasi ano mm-hmm. naman ho eh... Uh, ito... Kasi you've been used to pushing people, di ba? Causes and Yes, you don't really push yourself. No? Eh. Oh, sa right. totoo lang, no? inuuna niyo mm-hmm. po yung advokasya. Right. Inuuna mm-hmm. niyo yung organisasyon. Mm-hmm. No? So ngayon ho, eh, kahit sometimes uncomfortable ako, eh, kailangan oh. ho... Ma, ma, Malaman ma, Masabi ko rin to oh, po sa aking mm-hmm. sarili ya, no? uh, To be honest to Sa Happy Noy uh, We've won many awards And how many ito. people have you uh, no, Thousands assisted? Now. Thousands mm-hmm. already no? in, in fact, ang microfinance industry po sa Pilipinas oh. Millions na po yung natulungan okay. Kami nga po na isang Kapartner ng microfinance Nasa thousands pa lang kami mm-hmm. Pero napakarami ho niya no? I'll give an example Our microfinance partner, uh, our main microfinance partner mm-hmm. in the Philippines, yung tinatawag na CARD, okay. Center for Agriculture and Rural Development. 
Sila po ay isang multi-awarded institution sa buong mm-hmm. mundo and they are the largest microfinance institution sa Pilipinas. And yet, kung tanawin ko po yung mga tao sa labas, hindi ho nila oh. alam mm-hmm. ang card, no? Ang microfinance industry po sa Pilipinas ay isa sa mga masasabi ho nating world class mm-hmm. na industriya sa Pilipinas. We are probably, I think, uh, third or fourth in the world, no? Nung rating po ang mga microfinance At maraming gumagaya sa atin, di ba? Marami yung gumagaya sa atin. Yung example na napakita natin. Uh, in fact, yung card ho, ang uh, mm-hmm. kanilang mga opisina, meron na sa Cambodia, okay. sa Vietnam, no sa Laos. Mm-hmm. Uh, they are already a multinational. No? Mm-hmm. Dahil yung nagagawa po nilang kabutihan dito, na nagpapautang sila sa mga mahihirap na walang mm-hmm. collateral, eh ginagawa na rin po yan sa mga ibang bansa mm-hmm. gamit ang mga proseso ng card dito. Oh. And yet, hindi ho alam yan ng mga mararaming Pilipino dahil hindi naman ho binabroadcast Oh. ng card rin, yung kanilang mabuting ginagawa. Mm-hmm. In fact, uh, bago po namatay si Tita Cory, mm-hmm. yung kanyang last advocacy was to support mga microfinance organizations. Okay. Inorganisan niyo po yung mga microfinance and tinulungan po talaga niya na magkaroon ng mga opportunities no, uh, from the commercial banking sector at iba yung mga grupong makatulong po sa kanila. And when we started, Tita Cory was still alive. Mm-hmm. At nakita po niya na yung ginagawa po namin sa Happy Noy Program na pagtulong sa mga malilit na negosyante, iyan po yung next step dun sa microfinance. Pagkatapos mo po pautangin ang isang uh, mahirap nating kababayan, meron na siyang kapital, eh ngayon naman, kailangan mo siyang tulungan para maging mas epektibo yung negosyo niya. That became the next step which was our program and other programs mm-hmm. like ours. But sa totoo lang po, until this year, hindi po talaga ganun kasikat yung mga NGOs at mga social yes. enterprises kahit to may mga award kami sa ibang bansa. Mm. And ngayon, uh, maganda ho siyang pag-usapan. Can you expand that? Yes. In mm-hmm. fact, uh, one of the goals ho talaga is masuportahan po natin yung mga grupo-grupo na talagang tumutulong sa mga mm-hmm. may hirap na komunidad. How do we support them further? Magkaroon ng training, ng capital, ng access to market yung mga kababayan natin. So yung good governance, yung yung na, na, naipon natin sa good governance, pwedeng ilagay dyan? Opo. Uh, nakamenos, nakamenos yun dahil sa good governance, di ba? Actually, sa totoo lang po, hindi lang pondo ang kailangan nilang tulong. Mm-hmm. Eh. Kailangan nilang tulong is in terms of um, incentives. Yes. Mm-hmm. Para ho, eh, yung trabaho nila, in fact, you don't even need to give them more money. Eh. Kasi mm-hmm. okay naman ho sila eh. You just need to support them. Huwag lang pahirapan. Oh. And I'll go back to our advocacy sa enterprises. Mm-hmm. No? Kasi maraming... Your members, they don't necessarily have to have that... Uh, that diploma for them to succeed, hindi right? Ho, hindi, marami yung sa kanila. Yung kulang dyan, di ba? Sa edukasyon. Actually, sa totoo lang ho, karamihan ho ng members namin, di man nakatapos ng high school. Mm-hmm. Marami ho dyan, di man nakatapos ng grade school. no? But with the right training program, the right financing program, the right access to market program, kaya nila maging successful Guidance na lang. entrepreneur. Guidance lang. Guidance. Kailangan, kailangan nyo lang ho kasi ilabas yung talino uh, ng Pilipino eh. Nandyan naman yun eh. Meron naman, di ba? Oh, meron mm-hmm. yan. Kailangan lang talaga siyang ilabas. Right. Mm-hmm. So, uh, in many cases, marami ho sa mga entrepreneurs po natin, they just want opportunities, no? Mm-hmm. In fact, sa Happy Noy, sabi nga ho namin, ang binibigay natin, hindi, hindi solusyon. Mm-hmm. Ang binibigay natin, opportunity. Pagkakataon. Right. Mm-hmm. Pag binigay mo ng pagkakataon ng isang Pilipino, kakayanin niya na mailabas niya yung kanyang galing, mailabas mm-hmm. niya yung kanyang talino, siya mismo yung maghahanap ng solusyon para sa kanya at para sa kanyang pamilya. You just provide opportunities. Mm-hmm. Wag lang yung gobyerno maging pahirap oh. sa ating mga kababayan. Tama, tama. Kasi ho, uh, the truth is, marami sa mga entrepreneurs, ang pakiramdam nila, pinahihirapan sila. Hindi mm-hmm. sila nasusuportahan. At yan yung masaklap. No? In our country, sabi nga po ng isang survey, number 176 yata tao, 172, mm-hmm. most difficult to put up a business. Mm-hmm. Eh dapat ho, hindi Tama. dapat tayo natutuwa sa number na yan. Dapat, oh, ma- malayo masyado. Masyadong malayo. <laughs> Dapat ho yung entrepreneurs po natin, ang pakiramdam nila, yung gobyerno ang tumutulong sa akin na maging successful ako. Mm-hmm. Hindi yung gobyerno, yung pinapahirapan ako. Make it easy for me to Make do... Make it easy for me to succeed. Right. Kasi mm-hmm. hindi naman ho lahat ng entrepreneurs, parang ito, I just had this talk the other day, no? yung mm-hmm. isang entrepreneur, sabi, ba, kasi pagkausap ako, parang feeling ko, ako yung kriminal eh. <laughs> sabi nga yan, di ba? Eh sabi ko, hindi pwede yan. No? If, mm-hmm. if government has the mindset to support entrepreneurs, whether ikaya isang sari-sari store o ikaya isang malaking kumpanya, right. kung sumusinusuportahan ka, pinapalaki yung negosyo mo, tinitulungan ka, yung entrepreneur ho na yan, eventually, gagawa ho yan ng trabaho. Yes. Para sa kanya, ma- una, kamag-anak mo na yan. Mm. Yung tambay family, niyang family mo na. pamangkin. Sige, oh. dito ka na. Dito ka oh. muna magtrabaho. Mm. Eventually, pag nagkaroon ng delivery service na yan, oh, yung tao sa barangay, magkakaroon ng negosyo, magkakaroon ng trabaho, mm. magkakaroon ng... Uh, tawag dyan eh, uh, side business yan. Side businesses, right. Diba? Or mm-hmm. uh, related businesses mm-hmm. yan. And eventually, makikita mo, uh, because lalago of that yan. enterprise, lumalago, hindi lang siya, oh. hindi yung buong komunidad. Mm-hmm. So, government has to have that mindset na 
maliit, malaki, medium, small, medium, large, micro, tudungan natin yung mga entrepreneurs na lumago. Kung di makatulong, huwag memeryusyo. Oo, at least, di ba? Mm, kung oh. yan ho kasi yung... Oo, oh, kung minsan hindi na nakakatulong, na memeryusyo pa. Yan ho yung problema. Oh. No? So that's why... Yan ang... Yun naman ang inahatid na yun ni Pinoy, di ba? Opo, but uh, we need to push it more. Oh, dapat talaga kasama lahat yan. Hindi pwede siya lang. Hindi pwede siya lang. Kailangan mm. talaga itulak natin yan na mm. if we want to reach economic progress, kung gusto po natin maabot yung economic oh. progress, eh kailangan po talaga yung mindset ng ating gobyerno tumutulong sa mga mamamayan. Mm-hmm. It's uh, supportive of the citizens. Service, no? di ba? Service pa rin. Hindi di service. Oh, in fact, sabi nga po ni Pinoy, mm-hmm. kayo ang boss ko. Oh, right. Di ba? Mm-hmm. And uh, at least for our campaign, no, ang sinasabi natin, sa tuwid na daan, oh. bida ang mamamayan. Mm-hmm. Binibida ang mamamayan. Right. Kailangan, mm-hmm. no, inuuna natin yung mga tao. Oh. Ilabas natin, no, bigyan natin ng opportunities yung mga kababayan natin. Magtrabaho, magnegosyo, maabot yung mga pangarap nila. And if you give them the opportunities, kakayanin ng Pilipino na maabot yung kanilang mga ninanais sa buhay. So, That's the belief. No? Dapat din, yung ating mga kababayan, bukas din yung kanilang mga, yung, yung consciousness nila, na dapat yung nilalagay nila ngayon sa posisyon, Opo. yung tutulong, hindi ibabalik sa dati. Opo, definitely. In fact, uh, kasi ano, ano, ano ang kwenta lahat ng sakripisyong ito? May nakakalaban kung minsan, may nagagalit kung minsan. Mm-hmm. Kung after a while, uh, yung ibabalik mo, mas grabe pa sa mga, yung sinasabi na historically na naging corrupt sa bansa natin. Opo, well, ako tingin ko ho kasi dyan, simple lang naman eh. Uh, itong tweet na daan, sinasabi mm-hmm. ho ni Pinoy, hindi ho yan slogan, no? kasi oh. yung mga ko su sa kanya, Sabi, ayan, si Presidente, may slogan na naman. No? Mm-hmm. Hindi ho yan slogan. Hamon ho yan. Hinahamon tayo. Hinahamon it's a policy, tayo, right? Bayan. It's a policy, but it's a challenge. Challenge. He's mm-hmm. challenging the Filipino people, mm-hmm. the Filipino officials na dito na tayo ngayon. Dito mm-hmm. na tayo sa tuwid na daan. At hindi lang po pwede na si Presidente, si Pinoy lang po yan. Oh, right. Kailangan ho, yung lahat ng tao, yung taong bayan, again, babalik na naman po tayo sa mga mamamayan. Yung taong bayan po mismo ang kailangan magsabi, Oo, oh, Pinoy. We agree and we will do our share. Mm-hmm. Sasama kami diyan. Tataya kami diyan sa tuwid na daan. Mm-hmm. Dito na tayo ngayon. At kung hindi tayo bibitiw, walang iwanan oh. ay eh, maaabot natin yung economic progress mm-hmm. na ginugusto natin. Pero maraming sakripisyo diyan along the way, right? Maraming sakripisyo, maraming trabaho, mm-hmm. maraming challenges. May kalaban. Hindi ho mangyayari yan mm-hmm. overnight. Oh, right. Pero palagi ko po, eh kung talagang dito tayo, kakayanin ho natin mm-hmm. yan. We will reach the future that we want to reach. Yung kinabukasang ginugusto ho natin, maabot natin yan kung hindi ko tayo bibitiw. No? Mm-hmm. So, tuloy-tuloy yan, ha? Tuloy-tuloy po Kasi, dapat. Kasi, iba, iniisip nyo, ako, iningas ko agon lang yan after a while. Well, uh, I'll give you another example, ho, ha? In mm-hmm. the past two and a half years, okay. uh, napakarami nang nangyari sa ating bayan. Mm-hmm. I don't think, no, sa totoo lang po, no, kung titinan nyo po yung last two and a half years, the economic progress we had, no? Mm-hmm. Second, in Asia. Right. Only number two to China. Mm-hmm. Best in Southeast Asian economy. Yung Bank Samoro Peace Pact na pirmahan mm-hmm. nun, galing po ako sa Maguindanao nung nakaraang mga linggo, mm-hmm. ever since na pirmahan yung Bank Samoro Framework Agreement, wala pong putukan mm-hmm. sa Maguindanao. So, could you believe that? No? In so many weeks na ho yun, no? uh, yung ating pong, uh, mga bills, mm-hmm. uh, whether you agree with them or not, at least meron ng finality. Mm-hmm. Syntax, RH, no? right. you, you may or may not agree, mm-hmm. but at least you can admit na natapos na oh. in his term mm-hmm. yung mga debate tungkol dyan kasi either napasa na o hindi napasa, di ba? So, may finality. Yung, isa sa critics niya, si Senator Miriam, no? Oh, believe sa kanya ngayon. Exactly. Oh, di ba? So, who would think na in that last two and a half years, ang rami na pong nangyari. Mm-hmm. Now, ang tanong ho natin dyan, yung mga reformang nangyayari, oh. yung mga kabutihan nangyayari, K-12, again, mm-hmm. matag- marami na ho nagplano niyan, ngayon lang ho yan na-implement. Mm-hmm. A universal healthcare coverage with PhilHealth, yes. marami ho nagplano niyan, ngayon lang ho na-implement. Mm-hmm. And of course, yung four piece, no? Mm-hmm. Marami ho nagsasabi, but hindi tumulong mas tumulong sa mga may hirap. Ito na po mismo, binibigay na mismo mm-hmm. yung pera dun mismo sa mga may hirap, yes. no? These these programs no these Pero binabanatan niya, no? Binabanatan yan. But mm-hmm. if you think about it no, itong mga programang ito, oh. mga reformang ito napakatindi. Mm-hmm. And talagang in the last two and a half years napakarami na nangyari. At least you can say that much to mm-hmm. ang rami ng reform ang mga nangyari. Tama. And I think ang importante ko diyan ay pagpatuloy po natin yan. So gusto niyo talagang abutin yung ano, yung hirap na sector ng bansa natin. Opo, because at you think the day, next three years mangyayari yan. Uh, the next three actually every year should be oh. focused on healthy oh. our ano. Mm-hmm. Yung sektor po namang ng ating mm-hmm. bayan talaga nangangailangan, no? And uh, lahat po ng mga programang yan, kailangan po yan, umabot, umabot mismo 
dun mm-hmm. sa mga kababayan ho natin na nangangailangan talaga. Pag sinabi nating economic progress, dapat nararamdaman ngayon. Mm-hmm. Pag sinabi nating uh, healthcare coverage, dapat totoo nga. Mm-hmm. Kung meron nga siyang uh, pangailangan na pangkalusugan, eh meron nga siyang lunas na makikita. Mm-hmm. So all of these things, habang nasimulan na ho yan, kailangan pong ipagpatuloy yan. No? Mm-hmm. Uh, for example po, yung PhilHealth. Yes. Magkakaroon ka ng universal healthcare coverage, pero yung mga hospital, hospital po natin, kulang. Oh, so kailangan, habang natuloy-tuloy po yung pagbibigay ng uh, feel health cards mm-hmm. eh, kailangan ho tuloy-tuloy rin po yung pag-usbong ng mga hospital na right. maayos no government yung, and private right? government and private mm-hmm. sa K to 12 ho natin ngayon ho na mas ma, mas maraming taon na nga ang uh, education ng ating mga kabataan eh, ngayon siguraduhin natin na yung education nga diyan ay quality education mm-hmm. so meaning many reforms have been started and that's right. great no pero yung pagpapatuloy po niyan at yung paninigurado na yung mga reformang yan umabot talaga sa mga kababayan natin mm-hmm. needs more time and needs more work mm-hmm. at wag ho tayong bibitiw Oo. kasi in the last two and a half years so nasimulan na yan ay eh, pagpatuloy na nga talaga Oo. natin mm-hmm. diba? let's make sure na yung mga pangarap natin na sa mga programang yan talagang maging katotohanan po siya para sa mga pinakanangailangan sa so, atin so meron ng preparation opo oh, kailangan yan. ngayon talagang aabot na aabot sa ating mga kababayan yan opo. yun naman ang inaantay ng ating mga kababayan opo eh. and it mm-hmm. takes not just the president mm-hmm. and not just government officials. So it's not only the, 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 the people in power, the those powerful people in business ang magiginabang dyan. Hindi po. At okay. hindi, hindi rin po pwede na sila lang yung oh, oh. nag-a-acting dyan. Kailangan po lahat tayo dito. Mm-hmm. We all act on this. No? Lahat right. po tayo, tulong-tulong tayo dito. At mm-hmm. makabuto talaga natin yan if we work together. No? Okay. So, alam mo, uh, I, I can interview tuloy-tuloy eh. Kahit, mag, <laughs> kahit siguro 24 hours dahil hindi ka naubusan. Pero gusto malaman ng ating mga kababayan dito sa Kitang Luzon, Opo. kung ikaw ay kasangga ng Clark, ng development dito sa Clark mm-hmm. Freeport, mga 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 Freeport zones dito, Subic, uh, at, at lahat. Kasi alam namin, these are uh, jewels eh. Opo. Na, ng ating bansa na pag-uusbungan ng, uh, ng economic development. Mm-hmm. Uh, ano mo sasabi mo dito? Well, alam niyo po, yung pinaka pinaka advocacy po natin, pinaka platform oh. po natin, uh, aside from helping our young, no? mm-hmm. dahil alam nyo po, yung pinaka nakararaming sektor sa ating bayan ay mga kabataan. No? Aside mm-hmm. from helping the young, is really to support mga businesses po natin. Yes. Uh, masuportahan po natin yung mga kababayan po natin naghahanap ng trabaho, naghahangad po na magtayo ng negosyo. Mm-hmm. At mangyayari po yan, kung yung ating uh, business climate po talaga mm-hmm. ay mas maganda. Nakita naman po natin na mas marami yung investments natin. Hindi ko lang alam kung ilan doon ay dito sa Clark nag-locate. No? I hope mm-hmm. marami po sa yes. kanila dito mm-hmm. po sa Clark nag-locate. But as we are doing good governance with the President, we see that investments are increasing. Tumataas mm-hmm. po yan. Ngayon po, yung tanong, habang pa-increase ng pa-increase po yung investments po natin, siguraduhin natin na yung mga kababayan po natin na talagang nangangailangan, nakikinabang po sa mga investments na yan. Mm-hmm. Kung wala po yung investments na yan, hindi po tataas yung ekonomiya ng ating mga mm-hmm. kababayan. No? Hindi po mag- wala pong mga trabaho magka- yes. makikreate, wala pong mga negosyo na pwedeng kumita o lumago kung wala pong ekonomiya na uh, lumalago po doon sa ating lugar. And that economy starts with good investments. Alam niyo bang zone, si Tita Cory nagsimula nito? Opo. Mm-hmm. And the Clark uh, Economic Zone, of course, mm-hmm. should be the one na kunin po yung mga investments na yan. Yes. Siguraduhin lang natin na habang gumaganda po yung investments dito, eh yung uh, pakinabang po niya, eh, talagang maabot, umabot mm-hmm. po talaga sa mga kababayan po natin na ang ailangan. That's where the programs come in. Diyan yes. po pumapasok yung mga interventions. May sigurado po natin na habang ang Clark ang ating gateway para mm-hmm. po sa mga investments na yan, we make sure that these investments translate into progress for our mm. countrymen. Okay, sa so pantanong ha, Opo. Uh, hindi ba disadvantage sa'yo? Lagi kang kamukha ni Ninoy ito ha. Lagi kang kinocompare kay Ninoy. Uh, Tapos mer- meron kang titang naging <laughs> presidente, meron kang pinsan na, na presidente rin. Well, alam nyo, again, lahat ng bagay ko talaga <laughs> advantage siya kasi disadvantage siya. <laughs> no? Ganyan lang ko talaga mm-hmm. buhay. I think on one hand, no, many people have asked, oh, hindi ka ba parang you're always in the shadow of your relatives. Oh, oh. No? Mm-hmm. Ang sabi ko naman, hindi naman sila shadow, hindi mm-hmm. sila anino. They're a guiding light. No? Right. Inspirasyon sila. Mm-hmm. And kung, kung balang araw sabihin po ng mga tao, si Bam, parang yung si Ninoy, mm-hmm. uh, binigay yung buhay niya sa bayan. Wow. Parang yan si Cory, napakasimple, napakalinis. Parang yan si Pinoy, talagang napakaseryoso sa good mm-hmm. governance. Yun po yung mga bagay-bagay na ipagmamalaki ko po. Mm-hmm. Hindi ko po yun kahihiya. Oh. So, my relatives and government, I think, are an advantage and I think they are guiding light. Mm-hmm. And they serve as my inspiration po until now and until the day I die. Mm-hmm. Opo. Pero pag senador ka na, pwede ka na lang puntahan. Baka hindi ka na namin makontak. Ah. <laughs> <laughs> Especially po. yung Clark, yung Central Luzon. Hindi naman po. This, fact, will always, this, this uh, region will always be behind you. Of course, because mm-hmm. I am from this region. Yes, you are from I this mean, region. Huwag ho natin kakalimutan mm-hmm. na ang Tarlac po ay Central Luzon. Yes, right. At uh, yung aming po mga ninuno oh. ay... 
Well, actually, sa totoo lang ho, marami ho nagsasabi, taga Pangasinan. Mm-hmm. Marami Aquino sa Pangasinan, lumipat ng Tarlac. Mm-hmm. Mayroon na rin po sa iba't ibang parte ng Central Luzon. I yes. think, if I'm, if I'm not mistaken, meron po atang kamag-anak sa lahat ng probinsya sa, Central, sa Luzon, di ba? Mm-hmm. Kahit ito Ilocos Norte, may mga mm-hmm. namitan ho kaming mga Aquino po doon. No? Mm-hmm. So, definitely po, uh, I hope to be one of the champions of Central Luzon. Thank you. And definitely, a champion of our countrymen, yung mga kababayan ho natin na naghahangad ng mas mabubuting mga buhay, uh, dala po ng mas magagandang trabaho at dala po ng mga negosyo na mas lumalago po para sa kanila. Okay. Uh, thank you very much. Huh? Thank you, Sunny. Uh, you will be a senator. We, uh, we, 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 we know that will happen, no? Not, not because you're an Aquino, but because uh, on your own, you're good. Thank huh? you. Thank uh, you. Alam mo, masaya ako pag ganyan ang guest ko. Eh. Halos hindi ako nagtatrabaho. <laughs> <laughs> thank you, Sunny. With your help and with everybody's help, yes. aabot po tayo. Sure, thank the you. young people of the region, the uh, the women sector sagradong tutulungan ka rin yan. <laughs> oh, tapos yung mga nagnenegosyo tutulungan ka rin yan kasi okay. dito sa gitnang Luzon ho mga kaibigan eh mulat na rin ho ang ating mga kababayan mm-hmm. sa pagnenegosyo. Opo. Okay. Hindi na rin sila kontento na sila ay nagtatrabaho lamang. Mm-hmm. Gusto nila magsarili na ng negosyo para nang sa ganyan mas uh, mas maganda ho ang kinabukasan. Opo. Okay. At kinho ay champion po ng ating pong kasama dito na si Benigno Bam Aquino. Thank you. Thank, thank you. Thank you. Thank you. And uh, good po. luck ha. Huh? Thank you mm-hmm. po.